，我去收购娱乐公司，却没想到遇到曾经的高中同学，还被公司员工鄙视。可他们没想到的是，我居然是公司的新老板。相少，现在肿吧，我好怕怕。不用怕，只要他想吃娱乐圈这口饭，就必须向我老爹低头。这家伙不是朱莉的高中同学吗？怎么摇身一变成为了星辉公司的老板了？杜泽看了一眼淡定的向下强，顿时放松了下来。我可是向少的人，他绝对没胆子得罪向家。侯总，你来的可真慢哈、啊，让我们这一阵好等。侯吉知道此时他这个老板在这里没有一点威严可言。向总，你坐错位置了吧？此言一出，所有人都用不可思议的目光看向了侯吉。他竟敢当众让向下强让座。哦，是吗？那侯总觉得我应该坐哪个位置呢？侯吉略一思忖，指了指最后一排，那边还有位置。而且还挺凉快的。向下强脸色一下阴沉了下来。好，侯总既然想坐这个位置，那就请坐，不过要小心哟。这个位置有点儿高，不够稳重的人坐上去会摔个大跟头的。不劳向总费心。初次见面，我先自我介绍一下，我姓侯，名景。刹那之间，所有公司高层几乎同时一震。好强大的气场！感谢大家对我的信任。从今天起，我会做好领导的工作，把星辉推向一个更高峰。不过，我有件事想问一下 HR 主管。人力资源部主管顿时诚惶诚恐地站了起来。公司有人滥用职权，任人为亲，严重吃空饷的问题。艺人部经理资历完全不够资格，强行被提拔，还安排自己家里十几口子进来吃空饷，甚至还能操控艺人的资源。我想问问你，这个 HR 主管是怎么当的？一声重重的敲击声，吓得 HR 主管差点没犯心脏病。我这个，我 HR 主管不由自主地看向了向下强。你看他做什么？你的工资是他给你发的吗？他不过是个打工仔而已。一句话气得向下强脸色煞白。你还有那个叫杜泽的，马上卷铺盖滚蛋！你俩被炒了。人力资源部副主管，我给你十分钟，马上去给我清查公司所有吃空饷的人，全部给我查出来，整理成资料交给法务部。不到十分钟，副主管满头大汗的拿着一份资料回来了。侯总一共查到有108人吃空饷，涉及款项达2亿3千二百万。跟我在这玩水浒传呢？ 1 0 8条好汉是吧？开除，全部给老子开除！报警追款。此时向下强终于开口了：“侯总，有点过分了吧？得饶人处且饶人。我看这样，连敲主管和艺人部主管发工资半年，吃空饷的人都开掉，这事儿就这么算了？大家和气生财吗？这么说，向总是想帮他们还钱喽？行，利息我算您五个点，按年利滚利，您还公司十个亿，再把他们都开了，这事儿我就不报警了。”向下强顿时脸色铁青，一言不发的坐下了。向少，这一刻两人彻底成为了弃子。同时开了这么多人，侯总这把火应该烧完了吧？然而下一刻，侯吉望向了林子薇和向上两人。今天这个会议是星辉娱乐公司内部会议，为什么会有公司外部人员在场？你的意思是，老子是外人？这里是星辉公司的会议室，你们两个既不是公司员工，也不是公司签约艺人，坐在这里做什么？此刻向下强的脸色已经难看到了极点。在我的地盘上，先开了两个高层，现在又想拿我儿子开刀，这是根本没把我放眼里啊！工作上的事情会后来我办公室亲自汇报，现在没你说话的份。侯吉，你过分了。哦，是开除那些吃我空饷的人过分了，还是把局外人撵走过分了？向下强一时语塞，侯吉的所作所为不过是一个正常老板应有的行为。没话说了，行，正好，向下强该来谈谈你的问题了。侯吉的一句话让全场所有人神经再次紧绷了起来。没想到这个新老板如此杀伐果断。呵呵，我倒要听听看我有什么问题。你身为公司 CEO， 以权谋私，纵容手下和亲属随意动用公司资源，安插吃空饷人员，这是第一罪；结党营私，铲除异己，在公司制造自己的后花园，把公司弄得乌烟瘴气，这是第二罪。你一个打工仔，不听老板命令，不尊重上级，这是第三罪。最后也是最重要的一点，你长得太丑了，影响公司形象。我们公司不需要丑逼 CEO。听到最后一条共鸣，向下强忍不住喷出一口老血。长得丑也是罪了，你这什么逻辑？在别的公司长得丑无罪，但是在我的公司长得丑还当 CEO， 那就是有罪。不服你把公司卖了。侯吉，你向下强气的直接捂住了心口。别逼逼了，念你担任星辉这么多年 CEO 的份上，给你留个体面。王秘书，以向下强今天左脚先迈入公司大门的理由，把他给我辞了。所有高层脸色全都变了。侯吉，你敢开我？为什么不敢？你算哪根葱？好，好，好。我的人全都给我站起来，让这个扑街大陆仔看看！紧接着，现场不断有高管站了起来。公司四分之三的管理层都是我的人，你敢开了我，公司马上就会停止运作。现在我要你马上向我道歉，并且收回之前所有的辞退命令！哈哈，我看你还敢不敢跟我死磕到底！
。侯吉只是冷漠的扫视着站起来的众人，剩下的还有没有跟像夏强一个派系的，都站起来，让我瞧瞧。余下的四分之一高层，没有人站起来了。好。他们这些人的工作，你们能做吗？站起来的那些高管，心脏猛地一颤，全都有了一种不祥的预感。我问你们，能不能做？能做。好，新辉副总裁胡大明，新辉事业部经理周恒，刚刚被我点名的这些人，你们全部被炒了。他们的工作由你们这些人接管。一时间，现场一片哗然。一口气开掉公司四分之三的高管，那这公司还能运作得起来吗？侯吉，人力资源部全是我招进来的人。我要是走了，他们一个也不会留下。运营部对接的公司全是我负责的，你想失去这些资源吗？艺人的经纪人对接全是我安排的，没了我，那些艺人全得自己跑通告。你想清楚了。这些高管也急了，他们真的没想到侯吉竟然真的敢开除他们。王秘书，给我去彻查一下，跟这些人平时走得近的员工，无论他们业绩如何，全部开除。Oh, no. 这下就连王秘书都看不下去了。老板，那样的话，公司怕是没人能用了啊！野火烧不尽，春风吹又生。我来了，公司就要完全按我说的去办，我不需要公司有第二种声音。向下强，多谢你帮我带走这群毒瘤，节省了我很多时间。哼、嗯，侯吉，你给我等着，你得意不了多久的。没有我，娱乐公司你绝对玩不转。说完便带着这些人离开了。此时偌大的会议室，只剩下了寥寥几人。从今天开始，你们就是公司的心腹。不过你们也不要高兴的太早了。有能力的，我会委以重任；没有能力的，我召开博物，我宣布。新辉娱乐公司正式改名为吉苑娱乐公司 ，CEO 由龚子渊担任，副总裁由王秘书担任。这个雷厉风行的男人，或许真的能打造出一个娱乐产业的超级巨头来。本次面试不予通过，你走吧。嗯、哼，你说不过就不过啊！我告诉你，我男朋友是杜泽，艺人部经理。呵呵，杜泽他刚刚被老板开除了。什么？此时一脸落魄的杜泽也走了进来。老公，他说不让我通过面试，这也太不把你这个经理放在眼里了。杜泽仿佛看见救命稻草一般，猛地抓住朱莉的手。朱莉，你听我说，我被开除了，但是没关系，因为星辉公司的新老板就是你那高中同学，你一定要帮我去求情，现在只有你能救我了。你说什么？